നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഇതൊരു മൂവ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഡോപ്പമിൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ന്യൂറോൺസ് ഈ ന്യൂറോൺസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്ര എന്ന പാർട്ടിലാണ് ഈ പാർട്ട് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾസിലാണ് ഓൾസോ ജനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ പിങ്ക് വൺ പാർക്കിൻ ആൽഫാസിനോക്ലീൻ ജീൻസിലും കാരണമായി പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് വരാം ടോക്സിക് ഇമ്പ്യൂണിറ്റി സച്ച് ആസ് എം പി ടി പി വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ റിക്രിയേഷണൽ ഡ്രഗ്സ് സച്ച് ആസ് സിന്തറ്റിക് ഓപ്പിയോഡ് അതും പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിന് കാരണമാകാം അതർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ് എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് ജീൻ വേരിയൻസ് ഇൻ എൽ ആർ ആർ കെ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്നാൽ ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ഡോപ്പോമിനർജിക് ന്യൂറോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്ര ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓട്ടോപ്സി ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് എ ബ്ലാക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്ര മിഡ് ബ്രെയിനിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്ര ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയയുടെ പാർട്ടാണ് ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് മോട്ടോർ കോട്ടക്സ് ആണ് ബ്രെയിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്ര സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിസപ്പിയറിങ് അണ്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ലൂയി ബോഡി അപ്പിയേഴ്സ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അപ്പിയറിംഗ് ബിഫോർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഇൻ ദ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്ര സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്ര കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് പാസ് വെട്ടിക്കുലേറ്റ ആൻഡ് പാസ് കോമ്പാക്റ്റ ഈ പാസ് റെട്ടിക്കുലേറ്റിലേക്ക് സിഗ്നലിംഗ് നൽകുന്നത് ബേസിൽ ഗാംഗ്ലിയിൽ തന്നെ സ്ട്രൈറ്റം എന്ന പാർട്ടാണ് സ്ട്രൈറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഡൈറ്റ് ആൻഡ് പുട്ടാമൻ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൽ പാർസ് കമ്പാറ്റം ആണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർസ് കമ്പാറ്റം സ്ട്രൈറ്റത്തിലേക്ക് ഡോപ്പമിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ന്യൂറോൺസ് വഴി ഒരു സിഗ്നൽ നൽകും ദാറ്റ് ഈസ് നൈഗ്രോസ്ട്രൈറ്റൽ പാത്വേ ഈ നൈഗ്രോസ്ട്രൈറ്റൽ പാത്വേ സെർബൽ കോട്ടക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് മൂവ്മെന്റിനെ സഹായിക്കും വെൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്ര ഡീജനറേറ്റ്സ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ലോ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഡിസീസിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രമർ അത് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിൽ റോളിംഗ് ട്രമർ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കയ്യിലിട്ട് മോളിലിട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ പേഷ്യൻസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് റെസ്റ്ററിംഗ് ട്രമർ ആണ് അത് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ഡിമിഷ് ആയി പോകും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിജിഡിറ്റി റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോഗ്വിൽ റിജിഡിറ്റി ആണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആംസ് ഇൻറ്റൻഷ്യലി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ അത് ഓരോ ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവെൽസിലും ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് കാണിക്കും അതാണ് കോഗുവിൽ റിജിഡിറ്റി ഈ കോഗുവിൽ റിജിഡിറ്റി തന്നെയാണ് സ്റ്റൂപ്ഡ് പോസ്റ്റേഴ്സിനും എക്സ്പ്രഷൻലെസ് ഫേസിനും കാരണം സോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബ്രാഡി കൈനീഷ്യ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹൈപ്പോ കൈനീഷ്യ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എ കൈനീഷ്യ ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് Now let us get into the treatment. The main strategy of the treatment is increase the dopamine signaling. For that the dopamine cannot enter the blood brain barrier directly. But the precursor of the dopamine levodopa can enter the brain directly. There it is converted into dopamine by dopa decarboxylase by the remaining nigrostriated neurons. Peripheral dopa decarboxylase also exists. E dopa decarboxylase levo dopa in a blood brain barrier will enter in the mumbu then a dopa man at convert him. In a preventive amend we add carbodopa to prevent the patient from unwanted side effect like arrhythmias. Other medications includes amantadine. It's an antiviral drug. Then dopamine antagonist. It is stimulate dopamine receptors. For example, bromocryptine. Thank you. for your patient listening.